സണ്ണി ചാൻ ഗോവ പള്ളി പോയത് ഇപ്പൊ പണിയായത് വിശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയണം മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തോറ്റു അവനോട് കാര്യം നോക്കാൻ ഒരെണ്ണത്തിന് സമയമില്ല പേരുമുട്ടിലെ ശോശക്കുട്ടി എന്നോട് പറയുക ഇതിപ്പൊ കർത്താവ് മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ശുഷ്കാന്തി വേണോന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ശുഷ്കാന്തി കുറച്ച് കൂടുതല ഇനി അതങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു പോത്തേ ഉള്ളൂ സണ്ണിച്ചായ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലയോ ചാവുന്നെങ്കിൽ ചാവട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എനിക്കൊരു സംശയം നീ സന്താന നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛനോട് ും ചുവന്ന് പിന്നെ തോളെ കേറ്റി തൊട്ടിലാട്ടി പാലും കുടിപ്പിച്ച് ഉറക്കൊളിച്ച് താഴെ വീഴാതെ നോക്കി വളർത്തേണ്ടത് ആലോചിച്ച് നോക്കി വേണ്ടപ്പ പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എല്ലാം കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കണം കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയും ദൃഢതയും ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നാം ഒന്നും ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് നിനക്ക് കെണിയൊരുക്കുവാൻ സാത്താൻ ഒരു നിഴല് പോലെ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നറിയുക അവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെ നീ കരുതിയിരിക്കുക പ്രലോഭനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജപാതകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കണം പിന്നെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കയറി എന്റെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തിന്റെ പേപ്പർ എന്തായിരുന്നു അറിയണം ഉള്ളത് പറഞ്ഞ അത് തന്നെ പ്രധാനം നീ വരുന്ന നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയടിച്ച് ആഘോഷിച്ചു വരും അതങ്ങനെ സൂക്ഷിക്ക നോക്കി പൊടിക്കണം പിന്നെ നീ മാത്രമല്ലല്ലോ പൊടിച്ചത് എന്നാത്തിനാടാ ഈ കണ്ട സ്വത്തൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിധികാക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ അറുത്ത കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത പിശുക്കൻ അതേടാ ഞാൻ പിശുക്കൻ തന്നെയാ അതിനെന്നാ ഇപ്പൊ എത്ര കുറവ് എനിക്കിപ്പോ കാണുന്നൊന്നും ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അപ്പനപ്പൂമാരോട് തന്നേച്ചു പോയതാ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അടുത്ത തലമുറ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇച്ചാച്ചൻ പോലും എന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ല ഇച്ചാച്ചന്റെ മോൻ തന്നെ നീ പണ്ടിയെ പിരിവുകാരൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങേര് പത്തായത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചിരുന്ന കഥയൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് എഞ്ചിന് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെവിയോർത്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാരെന്നല്ല അസല ക്ഷേത്രീയന്മാരായിരുന്നു എന്റെ ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ
വെറുവൊരു റൗഡിയെ കാണുമ്പോ പേടിച്ചോടുന്നു വിചാരിച്ചല്ലോ എന്റെ ആൻസി നീ ഓ അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാമല്ലായോ ഒന്ന് നിക്കണ്ട ആൻസി കൂടെ പേടി ചോദിച്ചാൽ പിള്ളേരെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇത്രയും കൊല്ലത്തിന് അടക്ക് താലകുത്തി മറിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് നിന്നെ പകലൊന്നും എനിക്ക് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി ഞാൻ കുതിക്കാന്നറിയാവോ ആളും ബഹളം ഒഴിഞ്ഞു ഒരു നേരെ വലിയ വീട്ടില് പിള്ളേരെ മേലക്കാരെയും കണ്ടുപിടിച്ച് നിന്നെ ഒന്ന് പിടികിട്ടാനുള്ള വഴി ആലോചിച്ച് എത്രയാ ഞാൻ എന്റെ തല പുണ്ണാക്കിയത് എന്നെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യം ആലോചിച്ച് വെറുതെ തല പുണ്ണാക്കുന്നത് നടക്കും നടന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഉഗ്രൻ ഐഡിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു നീക്കം ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് കാണും നോക്കി ഇതിപ്പം കാണേണ്ട സിനിമയാന്നാ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ എന്നാത്തിനാ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നത് പറ എന്നാത്തിനാ അറിയത്തില്ല അതാ കുഴപ്പം വാ ഓരോ സിനിമയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്ന സിനിമ സമയമായല്ലോ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാ ഈ സിനിമയുടെ ഗുണപാഠം ഈ ഗുണപാഠങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ കണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാ പപ്പ നിർബന്ധ സിനിമയ്ക്ക് വിടുന്നത് എന്നിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും വരാത്തെന്താ അയ്യേ പപ്പാ സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോകത്തില്ലെന്ന് എന്നെ കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ലയോ പിന്നെ ഈ ഗുണപാഠങ്ങളൊക്കെ പപ്പ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ മക്കള് പോയച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും പപ്പ മമ്മിയെ പഠിപ്പിച്ചോളാം പപ്പ കുളപ്പുറം വക്കന്റെ നേടിയിട്ട് പോപ്പ എന്നാ ഗുണവാടാവ പോടിച്ചത് നോക്കണേ ഓ എല്ലാ പറയാനാ രണ്ടു മണിക്കൂറായി വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയിട്ട് ഉടനെ വരുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നുമില്ല ലൈനയിൽ ഏതാണ്ട് പണിയാ പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ടി വിയിൽ രണ്ടരയുടെ സിനിമ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധവും നോക്കിയേക്കുന്ന കേറി വരണേ പിള്ളേരെ ഇത് നമ്മുടെ വീടല്ലയോ എല്ലാത്തിനെ നാണിച്ചേക്കുന്നെ കുഞ്ഞിരാമൻ വന്നില്ലയോ കാർത്തിയാനി ഓ അങ്ങനെ എവിടെ പോയി കിടക്കൊന്ന് ആർക്കറിയാം വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ വന്ന് കയറും നാല് കാലേല് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാൻ പറ്റുമോ മൂക്കിന്റെ തുമ്പ് തല്ലിയോ ദേഷ്യം നാക്കൊന്ന് വിളിച്ചു പോയാ പിന്നെ തല്ലി തന്നെ വാടി പിള്ളേരെ കുഞ്ഞിരാമനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുടുംബ സമേതം ഒരു സിനിമ കാണായിരുന്നു ഒരു കുടുംബയത്ര വായുന്നു ഓ എന്നാത്തിനാ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലോ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെന്ന് സിനിമ കണ്ടാട്ടെ ഓ ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സി അവര് സിനിമ കാണാട്ടെ ഈ കാലത്ത് വിളിച്ചാ വരുന്ന ഒരു ആശാരി കിട്ടുന്നത് മഹാഭാഗ്യം ഉള്ളതാ നിന്റെ കേരള പിന്നെയും പണർന്നു അതോ നിന്റെ ഏതെങ്കിലും കള്ളസാക്ഷി മറുകൂടെ അടിച്ചു അതോ നിന്റെ കേട്ടു പിടിച്ചു എന്നാ സംഗതി കുറച്ച് സീരിയസ് എടാ ജോയി എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ചിലപ്പോ രണ്ടു പേരെ ഒളിപ്പിക്കണം എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ വീട്ടിൽ ആളെ ഒളിപ്പിക്കാൻ നീ എന്റെ സനീ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ട വേണ്ട വല്ല കൊലപാതകളോ തീവ്രവാദികളോ മറ്റോ വന്നോടാ ജോയി നിനക്ക് എന്നെ കീ നയറിയോ ഞാനും ആൻസിയും പിള്ളേരും ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്ന കാര്യം വന്നു നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ജോയി ഇത് തീവ്രവാദിയും കൊലപാതകം ഒന്നുമല്ല ഒരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും പെണ്ണും ചെറുക്കനും അതേടാ കാമുകി കാമുകന്മാർ കാമുകി കാമുകന്മാർ ഈ കാമുകി കാമുകന്മാർ എന്നൊരു വർഗമുള്ള നേരാന്നറിയാം അവർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയതിന്റെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെയും വാർത്തകൾ എത്രയാ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹിച്ചെന്നും വെച്ച് ഓടിച്ചാടി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാ ഭാര്യയോട് മര്യാദയും പറഞ്ഞ് പിള്ളേരുമായിട്ട് എന്നെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു കാമുകി കാമുകന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കഥയിലും നോവലിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാച്ചൻ്റെ കണ്ണം വെട്ടിച്ച് കുഞ്ഞുനാളിലെ
പക്ഷെ അതൊന്നും നേരല്ലോ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പാട്ടും പാടി ഈ കാട്ടിൽ അങ്ങനെ നടക്കാം അയ്യോ വിഷപ്പോ പ്രേമം വന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും വിഷപ്പ് വരുമോ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ നട ഈ പ്രേമം ആണും പെണ്ണും ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയല്ലയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ആൻസിയോടും എനിക്ക് കൊച്ചറാണിയോടും ഉള്ളതൊക്കെ പിന്നെ എന്നതാ ആ എനിക്കറിയാം മേലെ ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ആൻസിയെ കല്യാണം കഴിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും വിലയിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ നോട്ടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആൻസിക്ക് എന്നോടുള്ള നോട്ടത്തിൻ്റെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ ആ നോട്ടം അങ്ങ് പമ്പ കിടക്കും ഈ കാമുകിയാവുമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സനി അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഞാനിവിധ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവരെ കാണാൻ പോകുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പോലും നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും നേരെയില്ലായിരുന്നല്ലേ പിന്നെ നിന്നെയും ആൻസിയ ആ കൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകളാ ഞാനും ആൻസിയും സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പ്രേമം പോയിട്ട് പകൽ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല ഈ കാമുകി കാമുകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയും പകൽ ഒരുപോലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ സണ്ണി നമുക്കിതൊന്നും വിധിച്ചിട്ടില്ലടാ ജോയി പണ്ട് പുല്ലാനിക്കാട്ടിലും തോട്ടറമ്മിലും ഒക്കെ പുല്യത്തുകാരുടെ പുറകെ പമ്മി നടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു ആ നമുക്കൊന്ന് പ്രേമിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പോയത് പോയി ഒളിച്ചോടി കണ്ട ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിച്ചു വരുവാന്ന് വെച്ചാ എന്നതാടാ ഗർഭമായോ ആന്നോടാ നീയുള്ള സത്യം പറ എന്നാ പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ സണ്ണി എനിക്ക് ഈ ഗർഭം കലക്കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതായാലും അതിനൊന്നും ഇല്ല എനിക്കതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതേ പോലെ ഏതാണ്ട് പോലെ ഓ വലിയൊരു വിശുദ്ധൻ പണ്ട് കല്യാണി ആ ഷാട്ടിയുടെ മോള് വനജയ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂപ എണ്ണിക്കൊടുത്തത് എന്നാത്തിനായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ലായിരിക്കും നീ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അതവിടെ എന്നെ പറ്റി ചെല്ലിയൂടാ അവക്ക് ഗർഭവും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് എന്നെ തെലു ആവട്ടെ പക്ഷെ ഇതതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം യവൻ അവളുടെ ലോമത്തെ പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാ ഓഹോ അപ്പൊ വക്കീലെന്നും പറഞ്ഞ് നീ ഇതൊക്കെയാണെന്നോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യം വരുമെന്ന് വെച്ചു ഇട എനിക്കിപ്പം ഈ കാര്യത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ നിയമനത്തിനുള്ള എൻ്റെ ഫയല് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ലോ സെക്രട്ടറി യോഹന്നാൻ സാർ കാമുകിയുടെ ഇപ്പാപ്പന അങ്ങേർക്ക് അവളെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇതാ അന്ന് അങ്ങേര് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞ ഡൽഹി കാര്യം നമുക്കിതൊന്ന് വേണ്ട പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം നീ അതിനെന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അല്ല എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് അവരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിച്ചാലും നിനക്കറിയാമല്ലേ ജോയി കൊച്ചനാണിയുടെ കാര്യം ഒരു പത്ത് പത്രത്തെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ചെയ്യും അവളുടെ നാക്ക് അതും ശരിയാ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിനക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉദ്യോഗം കിട്ടണം ഒരുപാട് നാളത്തെ നിന്റെ വലിയൊരു ആശയാണ് പിന്നെ ആ ചെലവിൽ നമുക്ക് കാമുകി കാമുകന്മാരെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം നീ വിഷമിക്കാതെ സണി നമുക്ക് എന്നതേലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ആൻസിയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാ അതും നീ എനിക്ക് വിട്ടത് ഞാൻ ഏറ്റു ആൻസിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ൂടി നീ വീട്ടിൽ പോന്നതല്ലേ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിന്നിട്ട് വന്നാ മതി പുതിയതാ അനക്ക് ചേരുന്നില്ല നിന്റെ ചേടത്തിന് മൂക്ക് കൊടുത്തേര് എനിക്കിപ്പൊ പോണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതെന്നെ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നീ അമ്മയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോയി കാണണ്ടായോ എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരണ്ടേന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ മേരി മേളമ്മെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേപ്പിച്ചോളാം നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആളാ ഈ ചേച്ചിക്ക് തന്നെ പറ്റി ഇവിടെ എന്നതാ ചേച്ചി വിശേഷം ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല നീ എന്നാത്തിനെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ എന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ നേരെ ഒരുപാടാവുന്നു അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന സമയം കളാതെ നീ വേഗം വരാന്തലോട്ട് ചെല്ലു ചാക്കം നിന്നെ അങ്ങ് വീട്ടിലാക്കി തരും ജീപ്പില് ചേച്ചി പറഞ്ഞ് വീട്ടിലൊന്ന് പോയച്ചു വരാൻ നീ എന്നെ അങ്ങ് അതിശയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ആൻസി നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് കൊള്ളാൻ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഒരു പാടുപെടേണ്ടി വരുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഇതിലെന്നെ ഇത്ര പുതുമ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലയോ അവർക്കും ജീവിക്കണ്ടായോ ഇവിടെ ജോയിച്ചിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നാലോ അവര് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാവടിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കണ്ടായോ ദീനാമേ പറഞ്ഞു വിട്ടേച്ച് അതിന് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ
അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരിനി വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്ന് നീ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിക്കാതെ ഡാൻസി അതിനിപ്പോ ഉറങ്ങണ നേരമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഇച്ചിരി നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോളാം